ginagawa talaga pag si Kuya Snow. Samantara para naman sa Showtime, naging tanyag naman sa buong mundo ang dating first lady ng Argentina na si Evita Peron. Nagkaroon din ang pagkakataon na inihambing siya sa dating unang ginang ng Pilipinas na si Imelda Marcos. Ngayon, sa kwento ni Shao Chua, ang buhay ni Ginang Evita Peron, sa Showtime, ako ay Pilipino. Mga saysayang araw po, it's Showtime! 61 years ago, July 26, 1952, inanunsyo sa radyo sa buong Argentina na sa oras na 8.25 ng gabi, sumakabilang buhay na ang espiritual na pinuno ng kanilang bansa na si Unang Ginang Eva Duarte de Peron. Opo, siya nga po yung paksa sa isang musical na isinulat nila Andrew Lloyd Webber at Tim Rice at noong 1996 ay ginanapan pa ng international pop icon na si Madonna. Noong 1969 pa lamang pala, naikumpara na siya sa ating sariling unang ginang, Mami Imelda Romualdez Marcos ni Ninoy Aquino sa tuwing tinatanong sa paghahambing kay Evita, sinasabi lang ni Imelda, I'm not a whore. Pinaba ng musical na ito sa Pilipinas at naipalabas lamang noong 1986 matapos ng People Power sa EDSA. Si Evita ay sinilang noong May 7, 1919 sa Los Toldos, Argentina. Anak sa labas at lumaki sa hirap. Si Imelda naman ay sinilang noong July 2, 1929 sa prominenteng pamilyang Romualdez ng Leyte. Pangalawang asawa ang kanyang ina at minsan nanirahan sa grahe kasama ang ina bago maulila. Namit ang kanyang charm sa kalalakihan upang maging aktres sa radyo at pelikula hanggang mapaibig niya ang isang sumisikat na koronel na si Juan Domingo Peron. Nagpakasal sila. Si Imelda naman ay naging beauty queen, Muse of Manila, at habang kumakain sa kantina ng kongreso, napansin ng ambisyosong congressman mula sa Ilocos Norte na si Ferdinand Marcos. Matapos ang isang 11-day courtship, nagpakasal si na Marcos at Imelda. Noong 1946, si Evita ay naging unang ginang sa edad na 26, habang si Imelda ay naging unang ginang noong 1965 sa edad na 36. Parehong ninais na maging inspirasyon sa mga mahihirap, kaya nagsuot ng mga magagarang mga gowns, mga alahas, mga sapatos. Parehong nakibahagi sa politika, parehong nagpustura na kalaban ng aristokrasya, parehong naging diplomat, pareho ding nagpatayo ng mga ospital, at parehong sinasabing nagbulsa ng pera ng bayan. Nagpatayo ng pabahay na Evita City si Evita, habang itinatag naman ang Metropolitan Manila para maging gobernador nito si Imelda, at nagpatayo ng mga pabahay na Bliss at marami pang iba. Kung si Evita ay may ampunan na Children City, si Imelda naman ay may ospital na lungsod ng kabataan. Ngunit, hindi natupad ni Evita ang pangarap na maging vice-presidente dahil nagkasakit ng kanser at namatay sa edad lamang na noong 1952 na lubos na ipinagluksa ng tao. Matapos nito, babagsak na rin si Peron. Si Imelda naman naging other president, isa sa pinakamakapangirihang babae ng kanyang panahon. Bagamat pinatalsik ng himagsikang EDSA ang mag-asawang Marcos, Tila winner pa rin si Imelda. Hanggang ngayon, buhay na buhay at aktibo pa sa politika. Ngunit, paanong pareho silang umiral at namayagpag sa kapwa katolikong mga bansa, ang Argentina at Pilipinas, kung saan malakas ang machismo? Kasi itinuturing ng mga taga-Argentina si Evita na isang kurandera, isang lokal na babaeng faith healer. Habang sa aking thesis maskarado, aking sinabi na tila nag-alasin unang babaylan si Imelda, espiritual at kultural na pinuno, kwentista at manggagamot. Ang hindi makakaila, sa masama man o mabuti, binago nila ang mundo. Ako po si Shao Chua, pastel bisyon ng bayan. And that was Shao Chua.